Bolesław Wierut to była dla nas rzeczywiście postać niezwykła, bo wiadomo było, że w każdym kraju musi być jakiś taki odpowiednik Stalina, miniatura Stalina. Ktoś, kto jest bliskim współpracownikiem Stalina właśnie tutaj. No i było wiadomo, że jest nim Bierut. Ale skąd inąd, Bolesław Bierut był zarazem człowiekiem, co do którego wmawiano nam przez długi czas, że jest człowiekiem bezpartyjnym. Skąd inąd była ta konstytucja, na podstawie której on został prezydentem, która wymagała bezpartyjności od prezydenta. No i nic prostszego było, jak na pewien czas mu tę partyjność uchylić. Ale to nie zawsze te rzeczy wówczas się wiedziało i w związku z tym nie zawsze się rozumiało, co to takiego dziwnego, co to za postać i co to się w ogóle takiego dzieje. Ba, więcej, bezpośrednio po wojnie, kiedy bardzo kokietowano masy katolickie, że ten komunista nie jest taki znowu, że tutaj zaraz pożre tych wszystkich katolików, prawda? No to znam to z fotografii w prasie, a kto wie, czy nawet i na kronikach filmowych czegoś takiego nie było, jak Bolesław Bierut prowadzi pod rękę w czasie procesji Bożego Ciała celebransa. No, to dla młodego człowieka, no, jakim wówczas byłem, dwudziestoletniego, no, to wszystko razem było trudne do zrozumienia. Tutaj jeden z przywódców tego walki komunistycznej, odpowiednik właściwie, no właśnie samego Stalina, takiego namiestnik i zarazem no, no odpowiednik właśnie jego w Polsce. I ten, który właśnie w tych uroczystościach kościelnych bierze udział i bezpartyjny, taki sam bezpartyjny, jak mój, jak mój ojciec na przykład, to było niezrozumiałe. Natomiast co do jednej, jedna rzecz była oczywista i łatwo dostrzegalna, że jeżeli szedł wielki pochód, prawda, jakiś 1 maja czy inne okoliczności, to się skanduje Stalin, Bierut, Rokosowski. Z tego mógł powstać tylko wielki zamęt w głowie. Natomiast o Bierucie słyszałem nieraz e, od ludzi, którzy go znali. Takie opinie, bym powiedział, do pewnego, do pewnego stopnia nawet nie najgorsze. Przede wszystkim jako człowiek, człowieku bystrym z dużym rozsądkiem takim. Nie był to człowiek, zdaje się, jakiejś wielkiej wiedzy czy ogromnego intelektu, ale dużego rozsądku, zdaje się. I wiele różnych rzeczy słyszałem takich, że wówczas, kiedy ci jacyś wariaci wpadali na jakieś pomysły dosyć obłędne, a zarazem takie, które no, mogły wielu ludziom przynieść dużo szkody i tak dalej, to Bierut mówił nie, nie, no, tego i tak zachowywał się rozsądnie, prawda. Rozmawiałem sam z jednym z wybitnych architektów, który mówił o tym, jak Niektóre decyzje opierały się o Bieruta, no i Bierut wtedy, słysząc opinie tych zawodowych architektów, mówił, no to, to niech tak będzie, jak wy uważacie, prawda? Decydując się tutaj nawet na przekraczanie pewnych tych wówczas pryncypiów realizmu socjalistycznego, byle było. Po coś oni mu mówili, że będzie taniej, funkcjonalniej, prawda? I tak dalej. I ten w związku z tym ten obraz Bieruta u mnie zawsze był taki. Wielki mętlik, to znaczy wiedziałem, że to jest postać na pewno nie, o, nie dla mnie, nie do kochania, prawda, nie do specjalnego szacunku, ale zawsze taka bardzo niejednoznaczna, taka i w dobrym, i w złym. Skądinąd istnieje opinia o tym, że on był tym, który bardzo hamował właśnie sprawy związane z procesem Gomułki Spychalskiego. Tak czy nie? Nie umiem powiedzieć. Jeżeli tak, no to byłaby wielka zasługa w czasach stalinowskich cokolwiek hamować. To nie było proste i łatwe. Ale czy on naprawdę to robił? A może to po prostu realizował koncepcję, 
które przychodziły z centrali, z moskiewskiej centrali, że właśnie ten proces nie teraz, że trochę inaczej, w innym wariancie ma się odbyć. No nic nie wiemy po prostu. Zasadnicza rzecz się nic nie wie. Dla mnie w każdym razie Bieru to pozostał takim o, panem, który na fotografiach jest zwykle otoczony dziećmi, no, jako przedszkola, bierze dziewczynkę na rękę, tu dzieci go otaczają i w kółeczko tańczą dookoła niego. To prawdę mówiąc, obraz Bieruta to dla mnie jest głównie taki, chociaż zdaje sobie sprawę z nonsensu tego, tego obrazu.